Я приветствую вас на канале Аленин Сад. В этом видео я расскажу о моем саде в октябре. Сегодня я начинаю съемки с другой стороны калитки, потому что я приехала на дачу, а ключ забыла дома. Поэтому я, слава богу, моя соседка по даче была на своем участке. Я через ее участок перешла на свой. Соответственно, съемка немножко с другого ракурса. И здесь я хочу сразу показать физалис, который очень-очень украшает вход на мой участок. Именно сейчас. А сейчас у нас 19 октября. Уже октябрь перевалил за половину. Все ближе и ближе зима. Но вот эти фонарики как раз в это время года они очень-очень-очень украшают любой, абсолютно любой участок. И я очень рада, что они у меня есть. И в этом году они вот такие красивые. Надо будет их срезать и отнести домой. Они будут стоять спокойно целый год и украшать квартиру. Но со временем яркость у них убавится, они станут более тусклые. И сегодня был очень-очень сильный заморозок, в городе особенно. Мы вышли на улицу утром и наблюдали красивейшие картины примороженных листьев на траве. Было потрясающе красиво, но, к сожалению, я была без фотоаппарата. Ну, а на даче у меня заморозки уже давно, и, конечно же, сегодняшний Заморок здесь был еще более сильно, чем в городе, поэтому даже вот видно, что стебли физалиса этого подмороженные. Опали листья с этой ивы, моей любимицы. Посмотрите, за только одно лето, насколько она вырастает. Вот основание, где была обрезка весной. И вот эта вот вся-вся-вся длина полностью до самого верха. Это прирост одного года. Сейчас я снова обрежу это все, отступая приблизительно сантиметр от прошлогодней, не прошлогодней, а весенней обрезки. И снова на следующий год вырастет вот это огромное количество прутьев. А прутья я буду использовать уже дальше в моем саду. Я буду делать ограждение для тропинок в таком красивом варианте в английском стиле. И вы видите на заднем плане желтые березки. Наконец-то они пожелтели, эти березки. Обожаю желтый цвет, осенний. Я сделаю видео, где просто под музыку размещу мои фотографии и видео съемки того, что я действительно очень-очень люблю. Этим осень мне очень нравится. Я не люблю август, а вот октябрь я просто обожаю. Ну и по порядочку. Здесь на этих клумбах все по-старому, просто все жухнет, сухнет потихонечку. Ромашка соседская отцвела, черемуха там уже осыпалась. А вот астры продолжают радовать глаз своими фиолетовыми цветочками. Здесь я все вырезала, все, что тут было лишнего, и приготовила место под посадку декоративного лука. И мускари, может быть, я сюда еще с нарциссами посажу. Но декоративный лук будет очень хорошо смотреться и сочетаться с ревенем, с золотыми шарами, которые там дальше растут. Потому что у лука э, очень рано отрастает красивая зеленая зелень. Но потом, когда он начинает цвести, эта зелень становится желтой, некрасивой. И в этот момент ее должны прикрыть какие-то многолетники. Тогда потрясающее сочетание получается этого цветущего лука с каким-нибудь подростом из многолетников. Из-за теплого октября моя магония начала цвести. Смотрите, это чудо. Совершенно она перепутала время. Причем не только эта веточка зацвела, а все веточки. Конечно же, это все замерзнет и погибнет. Вообще этот куст магония меня тоже очень радует. Сильно разросся. Тут были ягодки. А, да, вот ягодки. Могу показать ягодки. Это съедобное растение. Ягодки у нее съедобные, но они очень кислые. И в них есть косточка внутри. В качестве красителя их очень хорошо использовать. А отдельно готовить. Ну, во-первых, большого урожая никогда она не дает. Ну, а во-вторых, особого вкуса нет в ней. 
есть хороший цвет и кислинка. Как дополнение она подойдет ко многим блюдам. В этом году очень хорошо разрослась. Потрясающе неубиваемые растения. Вы даже не представляете, из чего она у меня выросла. Из какого состояния саженца. Но тогда, когда я ее сажала, я еще не снимала видео, фото. Не могу вам показать. Но могу точно сказать, что она очень-очень неприхотливая. Но при этом красивая и вечно зеленая еще вдобавок. Но не очень морозостойкая, я думаю. Так, с этой бузины тоже листики уже осыпались почти все. Я ее начала уже подрезать. Но самую центральную, самую длинную ветку нужно сучкорез. Не дотянулась я. Гелениум отцветает. Здесь я пересадила пион. Здесь у меня неудачная моя краспедия, так и торчит, так она и не зацвела. Зато зацвела хризантемка. Даже неплохо выглядит. Буду их я пересаживать, потому что плохо растут из-за сырых почв. И моя зрительница Евгения подтвердила мои мысли о том, что хризантемы не растут на очень влажных почвах, им нужен песочек. И я буду их куда-то пересаживать песчаной подушечкой специально делать им основание так здесь астры не зацвели честно собиралась вот эта астра зацвести но не успела это то что я покупала летом я показывала в своем влоговом видео покупку этих трех вернее куст был один я разделила его получилось три кустика и они были цветущие я говорила что После обрезки, возможно, осенью она успеет зацвести. Но нет, не успела. Не хватило ей времени. Зацветет следующей осенью теперь уже только. Что у меня здесь? Здесь я пересадила Вероникаструм сюда. Вот он отцветает. Тоже у меня тут идеи возникают по ходу моего обучения на курсах ландшафтного дизайна. Сюда я посадила лилии. В следующем году будут у меня расти. Потому что здесь более сухое место. Наверное, самое сухое место у меня на участке. И солнечное. То, что нужно лилиям. Туда я планирую сейчас посадить много-много тюльпанов. Этот уголочек продолжает красиво очень цвести и зеленеть табак. Сильвестрис. Вид табака. Морозы стойки потрясающие. Я думала, он замерзнет, как только будут первые заморозки. Но нет. Посмотрите, какая зеленая масса. Можно собирать листья, сушить. Табак будет свой собственный. Сюда пересадила флоксик. Ну и здесь пару дней назад я приезжала и очень-очень-очень славно поработала. Так, что потом два дня не могла спину разогнуть. В общем, дала жару, называется. Что я здесь сделала? Вы уже видите, навела порядок. Все вскопала, убрала все, что росло вдоль забора. Сорняки за лето наросли. Сюда пересадила чубушник или жасмин. Здесь у меня тыквы с кукурузой летом росли. Сейчас уже растет здесь жасмин. Я его пересадила с того места, где будет домик у меня, предположительно. А сюда я посадила калину, выкопала у дороги и посадила. Очень давно уже хотела посадить калину себя на участке, потому что она очень красивая. И э, теперь вот между этими кустиками я посадила, еще пересадила децентру великолепную. Децентра, она к сожалению, очень быстро теряет свою декоративность. Уже с конца июня она уже не так красиво выглядит и до конца лета она вообще не доживает листья у нее жухнут желтеют опадают в общем ее нужно чем-то прикрывать после того как она отцветет желательно поэтому я думаю что здесь у забора вот у меня будет децентр пока расти с этими маленькими кустарниками а на передний план ближе сюда я вот посадила уже два сорта осенних астер потому что в начале лета как раз они будут маленькими, будет расти сзади децентра, будет хорошо видна, а потом они вырастут и прикроют все, что за ними 
росло бы. И еще я хочу сюда насадить тюльпанов. Потом я посажу весной сюда много подснежников и мускари, и нарциссы. И сделаю такую луковичную полянку, за которой не нужно будет ухаживать. Я не буду выкапывать эти луковицы. Это так вот и будет у меня все время. Черемшу я еще сюда пересажу. То, что здесь место солнечное, весной раньше всего прогревается. А потом в планах у меня вот эти кустарники, они все вырастут большими. И летом они будут хорошо закрывать эту часть участка, вот этот кусок земли будут закрывать, там не будут расти сильно сорняки. Ну и, соответственно, там не будет ничего расти, и хорошие растения туда тоже не посадишь, как вот видно уже под этим дерином и под ивой, видите, там ничего не может расти. А вот тюльпаны и нарциссы, и крокусы и мускари под кустарниками, они великолепно себя чувствуют. И это будет очень хорошее сочетание. Весной, когда листьев еще нет больших, будут цвести первоцветы. Потом будут цвести тюльпаны. Потом кустарники будут цвести, и у них будут листья, и будет очень красиво. Так, ну и вот этот угол я тоже прибрала. Она таскала сюда, видите, целую огромную кучу всяких стеблей сорняков будет делаться там компост конечно такой объем ни в какие мешки уже не запихаешь мешки весенние у меня здесь стоят в двух мешках почти перепрела почва трава в двух нет но она очень сильно оседает и я их стала еще докладывать дополнительно почему не перепревает быстро потому что здесь тень и прохлада элементарно вот в этом углу все не так хорошо, как было бы вот здесь вот прямо на солнце. Я стою, и в прошлом году у меня здесь мешки стояли, за лето там все перепрело великолепно, а в тени не так быстро идет этот процесс. И посмотрите, как красиво сейчас смотрится ирис болотный и девесил. И там немножечко торчит еще гелениум. Очень красиво получилось такое сочетание, которое прикрывает мой участок от взглядов с той стороны а мне с этой стороны очень красиво смотреть особенно мне нравится вот этот большущий куст ириса он так сильно разросся сажал буквально два маленьких кусочка корневища и вот за 4 за три сезона за три сезона выросла вот эта вот большая куртинка очень красивые листья цветы тоже ничего но листья впечатляющие так дальше здесь я тоже начала вскапывать Порядок у меня. Здесь мой перец. Буквально вот два дня назад ходила, смотрела, хотела показать, снять, что <coughs> очень морозостойкий был. Висел такой живенький, листва зелененькая. Очень меня этим удивлял, что он заморозки спокойно переносил предыдущие. Но сегодня, к сожалению, все подмерз уже. Все подмерзло, да. Даже перчики, смотрите, вот за время, пока был открыт перец, когда я собрала весь урожай, я оставила его открытым. За это время на улице, без укрытия, в октябре вырос вот такой вот перчик. Какой-то очень поздний сорт. Но зато теперь это все я могу убрать спокойно, докопать эту часть участка. И потом здесь у меня уже будет огородная такая часть, потому что Целый день это часть на солнышке. Здесь на этой грядочке я высадила лучок. Одну луковицу кто-то выкопал, ворона, наверное, выдернули. Здесь убрала лишнее, осталось только капуста кейл и фенхель, который весь пошел в стрелку. Капуста даже моего мужа впечатлила, когда я убрала всю эту кукурузу, он увидел, ой, а что это у тебя там такое растет, я не замечал. Вот такая вот красивая капуста. Самое замечательное, что эта капуста будет тут расти еще очень-очень-очень-очень долго. Не знаю, если будет не очень суровая зима, то она достоит и до весны, и весной еще будет расти. В прошлом году у меня такая вот красная капуста, она до июня стояла, а потом на нее напала тля. И после этого я уже ее выдернула и выбросила. Очень красивое растение. Вот. На вкус мне не очень. После вот того, как она хорошо подморозится, 
тогда она становится вкусная. Пропадает ее такая какая-то горечь, появляется сладость, она становится хороша. Но летом она не очень вкусная, но зато какая она красивая. Смотрите, как пальма. Очень красивая, и ее можно использовать в качестве декора. Ну, такое мощное, большое растение. Смотрите, какое крепкое. Ну, какое крепкое. Красивое, пушистое. Еще и съедобное. Еще и супер-супер полезное считается. Обязательно попробуйте ее выращивать, хотя бы просто для красоты. Красиво же. Так, здесь еще одна куча мусора, которая у меня формируется. Потом... Когда та куча немножко осядет, я эту кучу туда перетащу. Обязательно нужно убрать все кучи, убрать опад, потому что там полно зимуют слизней и всяких других мразней. Здесь очень красиво растет, цветет астра. Еще один кустик. И я была очень права, когда я его сюда посадила. Он очень удачно закрывает сторону калитки этого ракурса если смотреть вот эта вот вся клумба она весь вход она закрывает ничего не видно очень красиво получается так что еще показать из интересного солнце уже все птички клюют этот угол вот у меня один тут заброшенный совсем заброшенный можно будет прополоть ну буквально зато он небольшой, вот буквально под крыжовничком только. Девочка, которая мне пыталась доказать, что я не понимаю разницу между крыжовником и черной смородиной, вот для вас специально показываю. Вот этот крыжовник, не все ягоды еще с него собраны. Абсолютно нормальный, обыкновенный крыжовник с колючками и с черными ягодами. Как вы не могли в это поверить, но... Они существуют. Так, дальше. Здесь я тоже провела большие перестановки. Вот вторая часть куста чубушника здесь будет расти. И тут я все прополола. Здесь в этом углу тоже будут в основном всякие мелколуковичные у меня расти. А здесь кусок уже освободился. Здесь будет домик стоять. Померзли Георгина. Сегодня я начну их выкапывать. Левко и держится. Ипомея тоже замерзла. Про Ипомею у меня будет видео. Расскажу про мой очень интересный опыт в этом году. Здесь снова цветет астра. И очень красиво сочетается с гелениумом. Гелениум тут такой тоже. Хороший куст, большой, красивый. Сейчас очень украшает он участок. Такое интересное есть у растений свойство. Когда они растут в тени, их цветение оно продлевается, растягивается по времени. То есть растения на солнце они отцветают быстрее, растения в тени отцветают медленнее. Вот этот гелениум как раз пример этого правила. Он растет вот за забором и в основном как бы в тени получается. И до сих пор цветет. А тот гелениум цветет на прямом солнце, и поэтому он уже весь стал такой некрасивый, уже отцветает. А этот поистине украшает вполне еще сад и сочетается с этой астрочкой. Желтый и сиреневый. Я специально их рядом сажала, чтобы осенью было такое красивое сочетание. Здесь я наконец-то убрала эту кучу из веток. Ива, которая у меня тут лежала спиленная. Вот я ее разделила на две кучки. Теперь положила ее на эту грядку. Одна кучка мелкие веточки, другая кучка крупные веточки. Эти веточки мне понадобятся для того, чтобы делать высокие грядки в теплице. Там совсем все плохо, совсем потоп. И для дренажа я буду выкладывать на дно грядок вот эти мелкие, да и крупные тоже, я думаю, ветки. Чтобы там было не так, не такое было болото потом что сейчас там просто кошмар. Здесь моя школка растений. Что в школке? Все замечательно, никаких погибших растений здесь нет. Вот отцвела мальва и вдала новые листочки даже вот они. За лето очень хорошо вырос, выросла форзиция. 
из черенка я ее выращивала. Хороший сорт будет. И неплохо она тут себя чувствует. И из черенка выращенная спирея. Если вы не знаете, как черенковать эти растения, то у меня на канале, по-моему, уже есть видео о черенковании спиреи. Да, есть видео, можете посмотреть по подсказке, я поставлю подсказку. Здесь алтей лекарственный растет. Спасибо большое Евгении, она мне прислала семена для того, чтобы я могла собирать материал для своих дочек делать домашние лекарства. Но, слава богу, в этом году мои дочки кашлем как-то не страдают, не мучаются. Поэтому пока что алты я не собираю. А здесь замечательный кариопсис у меня уже, видите, отцвел. Это посев был семенами. Я в прошлом году собрала семена, в этом году посеяла их. И за лето вот выросло отлично, ну, тут несколько растений. И даже он успел зацвести. Так что на следующий год у меня уже будет совершенно полноценный кариопсис, выращенный из семян. Так, хризантема не успевает зацвести. Это была пересадка летняя хризантемы, потому что она почти погибла у меня на том месте, где она росла. Здесь вот это вот у меня растет разноцветненькая, ну не разноцветненькая, варигатная мята с бело-зелеными листочками. Так, здесь рудбекия. Уже не помню, помню, такая низкорослая рудбекия будет цвести. Это... Ой, забыла, как называется, что это такое. Но это тоже растет. Вот все время забываю название этого растения, честное слово. И лен многолетний. Цветет, растет прекрасно. Очень хорошо. Успел вырасти. Посмотрим, что будет на следующий год. В общем, если вы хотите развести у себя в саду много многолетников разных, не обязательно их покупать уже саженцами, иногда проще гораздо приобрести или собрать свои семена и вот так посеять, лето их передержать на грядочке, а потом рассадить уже на постоянные места. Так, что еще показать? Монгольд великолепный, но его красоту будет видно, когда я выкопаю вот эти засохшие, замерзшие георгины. Тут будет тогда красиво очень смотреться монгольд. Еще одна капуста кейл, черная, тосканская, которая как-то вот она не очень хорошо здесь растет. Большая разница, конечно, в условиях выращивания. То есть на высокой грядке прекрасная капуста, а просто на грядке не очень. Так, здесь ремонтантная земляника. Все еще плодоносит, но недавно собирали ягодки. Вот еще есть немножко. И здесь хочу показать прекрасную, прелестную капусту декоративную. Тоже муж пришел на участок и говорит, ой, какой красивый цветок у тебя там цветет. Я Говорю, нет, это не цвет того, угадай, что это такое. Он так и не смог угадать. А это просто капуста. Красавица капуста, конечно. Обязательно, обязательно куплю семена. И в следующем сезоне обязательно буду выращивать эту капусту. Конечно, постараюсь найти точно такой же сорт. Потому что именно он мне безумно нравится. Ну, вообще, мне вся капуста нравится. В городе сейчас насажали снова на клумбы этой декоративной капусты. Так, еще одна моя клумбочка, которая неплохо выглядит этой осенью. Отцвел табак, буду уже его выдергивать и сажать на его место вот этот саженец перовский, который уже, наверное, погиб, пока он ждал своей участи. Выглядит он не очень хорошо. Ну, надеюсь, что выживет. И вот его сюда я посажу вместо табака. Здесь я уже между ирисами натыкала много-много крокусов. И здесь в этом году великолепно цветет еще одна астра осенняя. С такими сине-фиолетовыми цветами. Полностью она распустилась, потому что долгая теплая осень. Нельзя сказать, сентябрь был ужасный, холодный, дождливый. Вот теплый октябрь. И она вот так вот смогла расцвести красиво. В прошлом году она не успела этого сделать. Очень украшает с 
сад сейчас и эту клумбу. И рядом с ней цвет, зацвела, немножечко зацвела желтая хризантема. Тоже идея у меня была такая, что вот они будут украшать вдвоем осенью эту клумбу. Желтая махровая хризантемка, синяя астрочка. Согласитесь, очень хорошее контрастное такое сочетание было бы по высоте, по цвету. Но вот хризантемы плохо растут, вот что с ними не делай. Тут вроде и не сыро ей, но все равно плохо растет. Так, отцветает уже безвременник. Попадали цветочки, не выдержали дождей и морозов. Здесь зато зацвела эхиноцея. Уже везде отцвела эхиноцея, а здесь она только-только зацвела. Надо будет ее отсюда тоже пересаживать, потому что эхиноцея оказалась совершенно не переносит тень какую-либо. Здесь отщитки, лиседумы красиво сейчас цветут. И вообще сейчас, мне кажется, все очень красиво, особенно когда солнце светит. Это сочетание желтого и зеленого. Очень красивое. Здесь я начала делать площадку для отдыха. По плану, который я придумала. Вот уже Процесс у меня идет рабочий. Когда-нибудь и сделаю. И здесь я решила выкопать прудик маленький. Или такой болотце даже скорее сделать небольшое. По, по совету преподавателя с курсов ландшафтного дизайна. Потому что все-таки ну, нужно как-то осушать участок. Я не буду соединять ручей с этим болотцем. Но вот на границе я выкопаю. Потому что вот... Здесь вот идет сюда, вот в это место именно идет все это понижение уровня почвы, и вся вода, соответственно, в гости к нам. И последнее, наверное, что я покажу в моем длинном скучном видео, это черника. Садовая черника. Посмотрите, какие красивые листья у нее сейчас. И как отличается по сортам. Вот этот ярко-красный. Яркие-яркие листочки это один сорт, а оранжево-зеленые листочки это другой сорт. Смотрится великолепно, очень украшает. И я решила сделать такой ящик из речек к теплице, так как-то пристроить это все. Потому что я решила не убирать отсюда на зиму эти кусты, уже пусть они тут у меня и растут. Не буду ничего трогать, не знаю потому что какое место, а вот здесь им хорошо, мне кажется, хорошее место для них. Вот. Но вот эти ведра, конечно, они не очень вписываются в будущий дизайн моего участка. Если я их прикрою каким-то ящиком из речек с промежуточками и приделаю его как бы к стеночкам теплицы, то будет смотреться аккуратнее, симпатичнее. Таким был мой сад в октябре. Сегодня потрясающая хорошая погода. Просто наслаждение, а не погода, тепло. Я вот без куртки хожу в кофте. Очень-очень тепло. Очень-очень солнечно. Очень красиво. И сегодня не верится даже, что скоро придет холодная осень или зима. Кажется, что так вот оно всегда и будет. У меня все время такое ощущение. В Прибалтике очень плавные переходы между сезонами. И только один единственный минус. Это холодное дождливое лето. И вот еще цветут примулы. Примула Юлии уже отцветает. И вот эта вот желтенькая тоже цветет. Она вторая зацвела. Не забывайте ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал Аленин Сад. Желаю вам теплой солнечной осени. Тепленькой солнечной зимы. И я думаю, что увидимся в следующем видео, где я все-таки расскажу про мой сад в ноябре. Если ситуация такая вот сохранится то нужно будет сделать короткое видео о том, какой мой сад в ноябре и, наконец-то, закрыть сезон, потому что сезон я обычно закрываю именно в ноябре.